ഹലോ എവറി വാൻ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ ലവ് മീ തിങ്സ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ലുലു എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലും ഉണ്ട് ലുലു ഷോപ്പിംഗ് സെന്റേഴ്സ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ വീക്കും പോവാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാറില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ലുലുവിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വ്ളോഗ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ലുലുവിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിന്നർ പ്ലാനും ആണ് ഡിന്നർ എവിടെയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലുലു എത്താറായി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലുലുവിലേക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലുലു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ലുലു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും അധികം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് അമീർ അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി അമീറയുടെ നാപ് ടൈം ആയിരുന്നു ഏകദേശം ആ സമയം കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം കാറിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആള് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ട്രാഫിക്കും കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈവനിങ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്തി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജാണ് വലിയ എന്നല്ല ഭയങ്കര ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിലാണ് കുറെ നേരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ജിദ്ദാമക്ക കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ജിദ്ദാമക്ക ഹൈവേ ആണ് അപ്പൊ ലുലു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി പോവാനുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതാ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ആ ബ്രിഡ്ജിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് ഇനി ലുലു വരാൻ പോകുന്നത് ലുലുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ വേറെ ലൈക്ക് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ടാഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയും കുറെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ല വീക്കെൻഡ്സിൽ സാധാരണ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ലുലുവിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം എടുക്കാനും പാർക്കിംഗ് കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീക്കെൻഡ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇന്ന് വീക്ക് ഡേ ആണ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു തിരക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചെറിയൊരു തിരക്ക് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ലുലുവിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം
ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോയത് കാരണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാം മുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫിഷിൻ്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫിഷും കിട്ടാറുണ്ട് ലുലുവിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അമേരിക്ക ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി ബേബീസിന് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അവളെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഏതാ സ്നാക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് അത് എടുക്കുക കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവർ ബിസി ആയിട്ടിരുന്നോളും ഗബ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ബേബി ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗബർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അതാണ് കുറേ കൂടി വായിച്ചപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ തനിയെ എടുത്ത് കഴിച്ചോളും പിന്നെ നല്ലൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കോ ആണിത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നോളും ബേബീസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അമീറയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീത്തിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വരുമോ പാനിപ്പൂരി വടാപ്പാവ് കച്ചോറി അങ്ങനത്തെ ആ ഐറ്റംസ് പാക്ക്ഡായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ലുലൂല് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോയത് കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വലിയൊരു സെക്ഷൻ നിറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ലുലൂള് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലുലൂളിന് തന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ലുലൂല് വന്നാൽ തന്നെ കിട്ടാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാം തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ലുലൂല് പുറത്തുള്ളതും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളിക്ക് എന്താണ് വില എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അമേരിക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് പിയേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവൾക്ക് തനിയെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബോറടിച്ചപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവൾ അവളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു
പിന്നെ നമ്മൾ ലുലുൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചാട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂസ ചാട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഓർഡർ ചെയ്യാറ് അന്ന് അത് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കച്ചോറി ചാട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കഴിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നട്ട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അതല്ലാതെയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലുലുല ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ അതായത് ഈ ലുലുവിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഹാഫ് പോർഷനിലാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ഫാഷൻ ആക്സസറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സും ബാഗും ചെരുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുക്കാനില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മറ്റേ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കയറാറുള്ളത് അതും ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തപ്പോഴും അത്ര ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ എടുക്കാറുള്ളത് ഷോൾസ് ആണ് അപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷോൾ ചെറിയ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ലുലൂന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാറുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേബീസും ന്യൂ ബോണും കിഡ്സിനും ലേഡീസിനും ജെൻസിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അമീറയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി നേരത്തെ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷീണമാണ് നമ്മുടെ ലുലൂല പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാറിൽ കയറിയാൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അമീറയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു ഫുഡ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പ്രയർ ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യവും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബില്ല് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് വീക്കെൻഡ്സിലാവുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്യൂ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബേബീസിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആവുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ഒഴിവാക്കി വീക്ക് ഡേയിൽ തന്നെ വന്നത് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ കാറിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ അമീറ ഉറങ്ങി ആൾ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിശന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കാറ് സൈഡാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ വാങ്ങിയ ആ കച്ചോറി ചാറ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു യോഗേർട്ടും സോസും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം നന്നായി വയറ് നിറയുകയും ചെയ്തു രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നാണ് കഴിച്ചത് എന്നിട്ടും അത്യാവശ്യം നന്നായി വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു വിഷപ്പൊക്കെ മാറി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കാറിൽ തന്നെ അങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചു ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമയം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില്ലീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിരുന്നു 
സലാഡ്സും പാസ്തയും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫുഡൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിഷ് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ചില്ലീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മലയാളി സ്റ്റാഫിനെ പരിചയപ്പെട്ടു എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മലയാളീനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു മലയാളി സ്റ്റാഫിനെ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് നല്ല കെയറിങ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അമീറഴ് എഴുന്നേറ്റു കുറച്ച് നന്നായി ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾ നല്ല ഫ്രഷും ആക്റ്റീവും ഒക്കെ ആയി നല്ല കളിയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ായിരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മലയാളി സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു തന്നതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലാവുന്ന സമയത്ത് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രമാത്രം ഒരു തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം അകത്തും ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് അവൈലബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അത്ര അവർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർ ആ പ്ലേ സെക്ഷനിൽ നന്നായി കളിച്ച് നന്നായി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് സെൻറ്റാഫേ സലാഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസലിലാസും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സും മാഷ് പൊട്ടാറ്റോയും ഉള്ള ഒരു കോമ്പോ ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രിങ്ക്സാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓറഞ്ചും പീച്ചും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡിഷസിൻ്റെ പേരൊക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് പെട്ടെന്നൊന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ കാരണം അമീറ അത്ര നേരമൊന്നും ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീർക്കട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സലാഡ് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്വസരില്ല എക്സ്പ്ലോഷൻ സലാഡ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ ലീഫി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സലാഡിലുണ്ടായിരുന്ന അവക്കാഡോ കുറച്ചൊക്കെ അമീറയ്ക്ക് കൊടുത്തു കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ 
ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബില്ലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് ആയും കൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മലയാളി സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പോലെ അവിടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് തന്നു മോൾട്ടൺ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു നല്ല വോം ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല തണുത്ത വനില ഐസ്ക്രീമും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഷെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് കിഡ്ലൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മലയാളി സ്റ്റാഫിൽ പരിചയപ്പെടാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒക്കെ തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മലയാളി ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലെ ഫുഡൊക്കെ തന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല സർപ്രൈസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അമീറേനെയും കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല കുറച്ച് നേരം അമിറേനെയും കൊണ്ട് വേഗം നന്നായി കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി ടയർഡും ആയിരുന്നു രാത്രി ആയിരുന്നു നന്നായി ടൈം ലേറ്റ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ച ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മലയാളി ചേട്ടന് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ അത്രയും നന്നായി കെയർ ചെയ്തേന് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്